Ja, okay, meine Damen und Herren, es war eindrücklich, was im 1999 schon berichtet worden ist. Jetzt äh, haben wir, ja, zwei Jahre später, oder? Es ist ein harter Weg, ein steiniger, aber die sind immer noch da und engagiert. Und heute möchten wir auch ein paar Neuigkeiten und ein paar weitere Informationen äh, weitergeben an Medien. Und in diesem Sinne darf ich jetzt äh, vorstellen, Frau Claudia Wiediger. Herr Claudia Wiediger ist von der Krebsliga. Das freut mich außerordentlich, dass auch die Krebsliga sich dem Thema anschließt und das unterstützt. Äh, ganz herzlichen Dank auch an dieser Stelle. Sie wird aus der Sicht von der äh, Umweltwissenschaftlichen äh, Wissenschaftliche Ihnen erläutern, warum der Einsatz von herkömmlichen Benzin im Wald, im Garten, vor, krank macht. Sie erfahren also jetzt, äh, wieso das Kernbenzin hier eine Lösung bieten kann und wieso eine glaubwürdige Organisation, vor allem das auch, bei der Krebsliga, sich für den Einsatz von Kernbenzin engagiert. Darf ich Ihnen das Wort geben? Wenn wir uns heute auf das Positive konzentrieren, kann ich auch mit etwas Negativem, und zwar mit dem Thema Luftverschmutzung und Gesundheit. Und ich denke, heutzutage ist, ist es jedem bekannt, dass Luftverschmutzung und Gesundheit einen Zusammenhang haben, und zwar einen negativen, dass ganz viele Erkrankungen heute nachgewiesen sind, aufgrund von der Luftverschmutzung, die wir haben. Das haben wir auch hier in der Schweiz, wo wir immer wieder davon reden, dass wir vergleichsweise eine saubere Luft haben. Aber trotzdem, auch da gibt es ganz viele Erkrankungen. Die fangen an bei harmlosen Sachen wie Reizung der Schleimhäute, wenn mal hohe Ozonbelastungen sind, man hat Gefühl, dass die Augen kratzen oder dass man im Haus nachher einen gewissen Reiz verspürt. Man hat schlimmere Folgen nachher, Leute, die schon angeschlagen sind mit den Atemwegen, haben nachher eine Atemnot, es kommt zu ähm, Herzkreislauf. Erkrankungen, wo gerade wenn die Luftverschmutzung erhöht ist, man auch parallel dazu sieht, wie ähm, Krankheitstage, Spitalbesuche einfach zunehmen mit zunehmender Luftverschmutzung. Das ist heutzutage sehr einfach nachzuweisen und der Zusammenhang ist in dem Sinn nicht mehr bestritten. Luftschadstoff in der Schweiz reden wir heute vor allem vom Ozon, von der Stickstoffdioxid, aber auch vom Feinstaub, der ist immer wieder ein Thema, gerade auch bei dem Wetter, wo wir jetzt haben, wenn es eine Nebeldecke hat und die Luft quasi steht, gerade über verkehrsreichen ähm, Orte wie der Stadt mit den Hauptverkehrsachsen. Da haben wir dann eine sehr hohe Schadstoffbelastung, gerade auch was Feinstaub anbelangt. Und aufnehmen können wir logischerweise die Luftverschmutzung vor allem durch unsere Atemwege. Das sehen wir hier auch auf dem Bild. Ist es ist klar, wenn man nachher eine einatmet, Luft durch die Nase oder durch den Mund, sind nachher eine Alp, die werden da betroffen von dieser Luftverschmutzung. Abhängig davon, was es mit uns einatmen, wie lange, in welcher Konzentration, ähm, abhängig von dem ist nachher dann auch die Schädlichkeit von so einem Stoff. Sie sehen da, das Ozon, das wirkt eigentlich überall, wird das durchgeht, sei es in der Schleimhäute von der Nase, nachher in der Luftröhre, aber dann auch in der Bronchie. Auch der Feinstaub, der wird nur nach dem Nase rausgefiltert, der grosse Feinstaub wird schon hier im Nasenbereich rausgefiltert, aber der ganz kleine Feinstaub, der geht nachher ein bisschen runter in die Lungenblöse und kann da nachher ganz körperliche Auswirkungen haben. Also Luftschadstoff, Atemweg, hat ganz klar einen Zusammenhang, negative Auswirkungen. Jetzt reden wir aber nicht von Ozon oder von Feinstaub, sondern heute im Zusammenhang mit Gerätebenzin reden wir vom Benzol, was wir vorhin im Film auch schon gehört haben. Benzol hat die negative Auswirkung, dass es zu einer Leukämierkrankheit führen kann, also sogenannten Blutkrebs. Und das ist natürlich sehr eine verheerende Auswirkung. Das ist noch mal schlimmer, wie jetzt, ähm, wenn es im Sturm ist oder man bewusstlos wird. Aber wenn so selber kann, Leukämie verursachen. In der Schweiz redet man davon, dass man etwa 300 Krebserkrankungsfälle pro Jahr hat, die aufgrund von der Luftverschmutzung allgemein entstehen. 
Da sind der grossen Teil rund 270 fallen da der partikelförmige Schadstoff im Feinstaub zu. Aber doch 30, 30 Fälle pro Jahr werden ähm, Luftschadstoffe, die gasförmig sind, wie zum Beispiel ein Benzol, zugeschrieben. Das Krebsrisiko, das durch Luftschadstoff für einzelne Leute, wenn man das aus der Sicht eines Einzelnen anschaut, ist die Luftverschmutzung nicht ein grosses Krebsrisiko, nicht wie Rauchen oder Übergewicht. Aber wenn man das aus Sicht der öffentlichen Gesundheit anschaut, und das ist das, was die Krebsliga macht, ist die Luftverschmutzung sehr wohl ein grosses Problem. Und darum hat sich die Krebsliga im 2006 dazu entschlossen, dass auch sie etwas was zu der sauberen Luft beitragen als Gesundheitsorganisation und hat dann nachher das Projekt Umwelt und Krebs ins Leben gerufen und ist jetzt noch dies noch dran, sich einzumischen in politische Diskussionen, aber auch aktiv zu sein, wie Projekt ähm, zum Beispiel Kampagnengeräte wollen sein. 2008 ist nach der Krebsliga offiziell Partner geworden ähm, von dieser Kampagne. Und zwar ist das Thema Benzol bzw. Gerätebenzin wirklich ein Vorzeigebeispiel, um der Bevölkerung zu zeigen, was ist der Zusammenhang zwischen Luftverschmutzung, in diesem Fall Benzol, und der Gesundheit. Wie kann man aktiv selber etwas dazu beitragen, dass man sein Krebsrisiko und das der Mitmenschen aktiv senken und mit dem Gerätebenzin ist das ein absoluter Glücksfall, wenn man anstatt jetzt einfach das Normalbenzin aus dem Regal nimmt, nimmt man das mal als Gerätebenzin. Man hat nicht mehr Aufwand, man kann genau gleich seine Rasen pflegen, seine Hecke schneiden, aber der positive Gewinn, den man hat, ist, dass man selber viel weniger oder fast kein Benzol mehr ausstoßen und sein eigenes Krebsrisiko aktiv damit kann senken kann. Und darum tut sich die Krebsliga Schweiz ganz stark in dieser Kampagne Geräte Benzin einsetzen, weil sie denken, das ist wirklich so, wie man den Leuten kann vermitteln kann, wie man selber kann etwas Positives beitragen kann, ohne dass man jetzt sich selber an Lebensqualität quasi dort abschneidet. Im Gegenteil, es ist natürlich viel mehr Qualität, wenn man jetzt den Rasen macht und man weiss, man ist draußen an der frischen Luft und es ist gesund und man tut nicht Giftstoff einatmen. Und darum ist das ein Projekt, das die Krebsliga weiter pushen möchte und auch zusammen mit der Kerngruppe Gerätebenzin hier dranbleibt, um wirklich der Bevölkerung zu zeigen. Umweltschutz, Gesundheitsschutz ist etwas Einfaches und jeder kann etwas beitragen dazu. Vielen Dank, Frau Ediger. Mich erfüllt das mit Stolz und auch ein Stück weit mit Erfolg für die Gruppe, die sie zehn Jahre daran arbeitet, dass man weitere Partner kann gewinnen kann für das Projekt. Das zeigt auch, dass äh, da etwas Gutes da ist und dass auch ein Schritt ist, der in die richtige Richtung geht. Und dafür herzlichen Dank und mit uns zusammen viel Erfolg an diesem Projekt, das wir nicht mehr aufgeben wollen. Mich erstaunt manchmal, das ist jetzt eine persönliche Aussage, wie man äh, vom, auch von der Politik und der Behörde her, insbesondere das Bundesamt für Gesundheit spricht ich jetzt an, wenn man so in die letzten paar Monate zurückschaut, wie man Präventionskampagnen, die Geld ausgeben für Prävention im Bereich von Impfen, wo die Gesundheit, oder? für Impfen und anders und Millionen ausgeben, wo man äh, mit gewissen Unsicherheiten ja auch äh, leben man ist voll drin, aber bei solchen relativ Kosten einfache Projekt hat man schwer. Stellen Sie sich vor, Sie schaffen es, dass ein Arzt in der Tagesschau oder im 10 von 10 äh, in der Aussage vom Bundesamt für Gesundheit darauf hinweist, dass in diesem Bereich ein höchster Handlungsbedarf wäre. Sie würden dann mal schauen, wie Kunden anstellen in der Werte wo äh, Benzin kaufen, also Geräte Benzin kaufen. Das bedauere ich außerordentlich dass dort die Behörde nicht schon aktiver geworden ist. Aber sie werden ja auf dem politischen Weg uns da mithelfen. Das ist ein guter Ansatz. Danke schön. Ich darf gerade weiterleiten, würde zu der Fragestellung. Wir haben das im Sinn, am Schluss zu machen. Wie Sie Referentinnen und Referenten werden vorne sitzen und Sie dürfen sie dann bombardieren mit Fragen. Das würden wir am Schluss machen, wenn Sie so überstanden sind.
Sensibilisierung zum Thema Luft ist sozusagen das tägliche Brot von unseren Referentinnen und Referenten. 